ప్రైస్తులాడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించుగాక ఈరోజు పునరుద్ధాన దినం అన్ని సంఘాలలో ఆరాధనలు జరుగుతాయి కనుక ఈ ఆరాధనలో మీరు మీ కుటుంబాలు పాలు పొంది దేవుని దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలు ఆయన యొక్క కృపాక్షేమాలు మీరు పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రభు నూతనమైన మార్గాల్లో నూతనమైన ఆశీర్వాదంతో నింపాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఓ చక్కటి మాట మనం చదువుకుందాం యహోషువ గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేనవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం మీరెవరిని సేవింప కోరుకొనినను నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించుదము అనెను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాను మాత్రమే సేవించుదము అని ఒక గొప్ప తీర్మానం చేసినట్లుగానే ఆ తీర్మానంతో కూడిన మాటలే ఈ మాటలు మనం కూడా ఒక గొప్ప దైవ దీవెనలు పొందుకోవాలి దేవుని మూలముగా కలిగే ఆశీర్వాదాలు సొంతం చేసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదండి మనము నమ్ముకుని ఈ పవిత్రమైన మార్గంలో అంతము వరకు మనము విజయవంతంగా నడవాలి ముగించాలి ఆయన రాజ్యంలో ఆయనతో కూడా మనం నిలవాలి అని అనుకుంటే ఇలాంటి గొప్ప తీర్మానం కూడా మన వ్యక్తిగత బ్రతుకుల్లో ఎంతైనా అవసరం అనేది మనం మర్చిపోకూడదు ప్రియులరా అయితే ఈ వాక్యంలో మనం ఎలా సేవించాలి అనేది ఒక రెండు మూడు మాటలు మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం కనుక ధ్యానించిన వారం అయితే మొదటిగా యహోశివ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయ పదమూడవ వాక్యంలో కాలేబును గురించి మనం చదువుతామండి ఈ కాలేబు చాలా యథార్థవంతుడు ఎంతో భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఎంత బలవంతుడని కూడా చెప్పుకోవాలి దైవ సేవకులకి నమ్మకంగా నిలిచి దేవుని ఎదుట యథార్థంగా బ్రతికిన వ్యక్తి కాలేబు అయితే ఈ కాలేబు ఎలా ఆయనను వెంబడించాడు సేవించాడు అనుసరించాడు అనంటే అతడు నిండు మనసుతో ఆయనను అనుసరించి సేవించినట్లు ఈ వాక్యంలో మనం చదువుతాం పిల్లలు గమనించండి అనుసరించి వెంబడించి మనం వెళ్ళడం ఒక వంతు అయితే నిండు మనసుతో పూర్ణ హృదయంతో అనుసరించి వెంబడించడం మరో వంతు ఎందుకంటే చాలామంది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కదండి ఆచారంగా ఏదో క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి పెరగమని ఆరాధనలకు వెళ్ళడం ప్రార్థనలు చేయడం ఏదో కాసేపు కాలక్షేపణగా దేవుని మందిరంలో గడిపి రావడం ఇలాంటివి ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి అలా కాదు కానీ పూర్ణ హృదయంతో నిండు మనసుతో ఆయనను సేవించడట అందుకని మీరు ఆ వాక్యంలో మనం చదివితే అతనికి హెబ్రోను స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడట పిల్లలు గమనించండి హెబ్రోను అంటే అర్థమేంటి సహవాసము అని అర్థం ఈ రోజున దేవునితో సహవాసం కానివ్వండి పరిశుద్ధులతో సహవాసం కానివ్వండి మనకు దేవుడిచ్చే ఒక స్వాస్థ్యం అండి దేవుడిచ్చే మనకు ఒక వరం అది అందరూ సహవాసంలో నిలిచి ఉండలేరండి అందరూ సహవాసంలో గడపలేరండి అందరూ సహవాసాన్ని కాపాడుకోలేరండి కానీ ఒక సహవాసాన్ని మనం కలిగి ఉండడం అది దేవునితో కానివ్వండి అలాగే పరిశుద్ధులతో కానివ్వండి ఒక సహవాసం మనం కలిగిన వారమై ఈ సహవాసములో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకోవాలి సంతోషాన్ని ధైర్యాన్ని ఆదరణను మనం పొందుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇది దేవుని మూలముగా మనకు కలిగే ఒక ఈవి ఒక ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదం మనకు వస్తుందంటే మనం నిండు మనసుతో ఆయన్ని సేవించాలి నిండు హృదయంతో ఆయనను అనుసరించాలి చూడండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా కాలేబు అలాగా నిండు మనసుతో ఆయనను అనుసరించినందున ఆ సహవాసాన్ని దేవుడు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడు ఈరోజున దేవునితో సహవాసం చేసే వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాలు చూడండి సుందరంగా కనిపిస్తాయి దేవునితో సహవాసం చేసినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మాటలు చూడండి ఎంతో ఆదరణకరంగా కనిపిస్తాయి అంత మాత్రమే కాదు వారి ముఖ కౌలికలు కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి మోసే దేవునితో సహవాసం చేశాడు అబ్రహాము దేవునితో సహవాసం చేశాడు ఇలాగా దేవునితో సహవాసం చేసిన వాళ్ళ అనుభవాల్లో మనం చూస్తే వాళ్ళకి ఆస్తులు అంతస్తుల వలన కలిగిన ఆనందం కాదు కానీ ఒక శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో కూడిన ఒక తేజస్సు నిరీక్షణతో కూడిన ఆనందం వాళ్ళ హృదయాలలో ఉట్టిపడింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అబ్రహాము మోసే ఇంకా మన పితరుల జీవితాల్లో మనం చూస్తే వాళ్ళు తమ పరుగులు తుదముట్టించి వాళ్ళు కోరిన రేవుకు వారు చేరి వాళ్ళు సుఖవంతంతో లేక వాళ్ళు సార్థకమైనటువంటి అనుభవాలలో వాళ్ళ గమ్యం చేరి వాళ్ళు మరి వాళ్ళ పరుగుని విజయవంతంగా ముగించినట్లు వాక్యం చెప్తుంది అందుచేత మనము గనక ఆయనను నిండు మనసుతో అనుసరించిన వారమైతే మనకు హెబ్రోను సహవాసాన్ని 
స్వాస్థ్యంగా ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఈ సహవాసంలో మనము మన ఎదుట ఉన్న పరుగు పందెంలో ఓపికతో నేర్పుతో సంతోషంతో సహనంతో మన బ్రతుకు సార్థకమవుతుంది అంతేకాదు మనం కోరిన రేవుకు మనం చేరుకోగలుగుతాం ఇలాంటి ఆశీర్వాదం నిండు మనసుతో ఆయనను అనుసరించుటలో ఉందని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి మరొక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే రోమపత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యంలో ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి గలవారమై మనము ఆయనను సేవించాలట ఆయనను వెంబడించాలట ఆయన సేవ చేయాలట ప్రియ దేవుని బిడ్డలరు గమనించండి ఇక్కడ ప్రాచీన స్థితి గలవారం కాకుండా గతంలో మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని విడిచి మనలో ఒక నవీన స్థితి కలగాలి నేను అనకూడదు కానీ చాలా కాలం నుండి దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాం ఎంతో కాలం నుండి క్రైస్తవ లోకంలో మనం మరి పెరుగుతూ ఉన్నాం మరి సంవత్సరాలు పెరుగుతూ ఉన్నట్లుగానే మన వయసు పెరుగుతూ ఉన్నట్లుగానే ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మీయంగా మనం ఎదుగుతూ ఒక నవీన స్థితిని కలిగి ఆయనను సేవిస్తూ ఉన్నామా లేకపోతే అదే పాత అలవాట్లతో అదే ప్రాచీన స్వభావాలలో స్వాభావికంగా ఎలాంటి మార్పు లేకుండా అలాగా మనం ఆయనను సేవించిన ఎడల మనకు ఎలాంటి శక్తి మనకు కలగదు ఎలాంటి ఆశీర్వాదము మనకు కలగదు ప్రియులరా మనం నవీన స్థితిని పొందుకొని నానాటికి నానాటికి బలాభివృద్ధి చెందుతూ అత్యున్నతమైన కృపను ఆపాదించి మనలో ఒక వృద్ధిని మనం సంతరించుకొని మనము ఆయనను సేవించాలని దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది గనుక మనం ఏమవ్వాలి అని అంటే మనము అభివృద్ధి చెందాలి నవీన స్థితిని పొందుకోవాలి మన స్వభావాలలో మన మాటలో మన క్రియలలో మన యొక్క ఆరాధనలో మనము ఆధ్యాత్మికంగా చేసే ప్రతి సత్క్రియల ఎందు మనము నవీన స్థితి గలవారమై మనం ఆయన సేవించినప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం సంపూర్ణలో కాగలుగుతాం మనం ఈ స్థితిలోనే ఉంటే ప్రభు రాకడ కొరకు మనం ఎత్తబడతామని కాదండి పిల్లల పరిశుద్ధతలో ఉన్న మనం సంపూర్ణలను కావాలి విశ్వాసంలో ఉన్న మనం అధిక విశ్వాసంలోనికి వెళ్ళాలి మనము క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన సమానమైన సంపూర్ణతకు మనం వెళ్ళాలి అలాంటి సంపూర్ణతకు మనం వెళ్ళాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న ఈ స్థితిలో మనం సంతృప్తి కలిగి నేను బైబుల్ చదువుతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాను అని సంతృప్తి పొందితే కాదు కానీ ఒక నవీన స్థితి ఇక్కడ చూడండి మీకు సౌలుని జ్ఞాపకం చేస్తాను సవులు గాడిదల వెంట మరి వెతుక్కుంటూ వెళుతున్నప్పుడు సమూహలు ప్రవక్తను దర్శించాడు అక్కడ సమూహలు ప్రవక్త ఆయనకి దేవుని చెత్త అని చెప్పాడు పిల్లలు దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతాము ఆ తర్వాత ఆయన ప్రవక్తలతో చేరాడు ప్రవక్తలతో చేరినప్పుడు ప్రవక్తలతో కలిసి ఆరాధిస్తూ స్థుతిస్తున్నప్పుడు ఒక సామాన్యమైన మానవునిగా ఉన్న ఈ సవులు ఎప్పుడైతే ప్రవక్తలతో చేరాడో వారి సహవాసంలో నిలిచాడో అతడు ఆనందించడం ఆత్మచేత అభిషేకించడం అభిషేకించబడడం అలాగే ప్రవక్తలు ప్రవచించినట్లుగా ప్రవచించడం ప్రారంభించాడు నిజం కదా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక సామాన్య మానవునిగా ఉన్నటువంటి సవులు ఇప్పుడు ఎలాంటి వాడు అయ్యాడంటే ప్రవక్తలలో ఒకడయ్యాడు అవును మనం కూడా అలా ఎదగాలి కృప వరములు ఎందు ఏ లోటు లేని వారమై ఆత్మ వరములు ఆత్మ ఫలములు కలిగి మనము మహా అభివృద్ధి చెందుతూ విస్తారముగా ఫలించుచ్చు మనలో ఒక నూతన స్థితి మనం ప్రతి సంవత్సరం మనం గమనించగలగాలి ప్రతి దినము మనం గమనించగలగాలి నేను గంతం కంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎదిగాను ఎలా వృద్ధి చెందుతున్నాను ఎలాంటి నవీన స్థితిని నేను పొందుకున్నాను అనే ప్రశ్న మనలో ఒక్కొక్కరికి అనుక్షణం కలగాలి అలాంటప్పుడు మనం ఆయనను అలా నవీన స్థితి గలవారమై మనం ఆయనను సేవించినప్పుడు మనం సంపూర్ణలో కాగలుగుతామని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి చివరిగా మరొక మాట నేను మీతో చెప్తాను అదే రమపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యంలో చదివితే ఆత్మ ఎందు తీవ్రత గలవారై ప్రభువుని సేవించుడి ప్రిల్లర గమనించండి ఆత్మ ఎందు తీవ్రత అంటే అర్థం ఏంటంటే చల్లారని పరిస్థితుల్లో కాకుండా మన ఆత్మలో ఒక తీవ్రత ఉండాలి అదేంటంటే నా దేవుని కొరకై నేను గొప్ప కార్యములు చేయగలగాలి నా దేవునితో ఎన్ని కష్ట నష్టాలైనా నేను నడవగలగాలి నా దేవుని స్థుతించాలి నా దేవుని ప్రకటించాలి ఆ ఆత్మ తీవ్రత మనల్ని మౌనంగా ఉండనివ్వదండి ఆ ఆత్మ తీవ్రత మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది దేవుని కార్యముల కొరకై చాలామంది దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలంటే నిరుత్సాహం ఆ ఏం వెళదాంలే కానీ దేవుని ఆత్మ ఎందు తీవ్రత గలవాడు మౌనంగా ఉండలేడు దేవుని సన్నిధికి దూరంగా ఉండలేడు ఎన్ని కష్ట నష్టాలైనా దేవుని ప్రకటించకుండా ఉండలేడు అది ఆత్మలో ఉన్న తీవ్రత మనము దేవుని ఆత్మ ఎందు తీవ్రత గల వారమైనప్పుడు ఆత్మకార్యములు చేయడానికి ఆత్మకార్యములను అనుభవించడానికి 
తీవ్రత గల మారమై ఆయనను సేవించగలుగుతాం చూడండి షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థిని గోలు మనకు బాగా తెలుసు కానీ వాళ్ళకి ఎదురైన సమస్యలు అంత ఎంత ట్రివ్ కాదండి ప్రాణం మీదకు వచ్చినటువంటి అపాయాలు కానీ వారు ఒకటే చెప్పారు మేము నిత్యం సేవించుచున్న మా దేవుడు మమ్మల్ని విడిపిస్తాడు మమ్మల్ని తప్పిస్తాడు దాని చూడండి సింహాల బోన్లో వేసేస్తామంటే ఆయన ఏమీ కలవరపడలేదు ఎందుకంటే నేను నిత్యము సేవించుచున్న నా దేవుడు నన్ను తప్పిస్తాడు నిజమే రాజు ఒక రోజున ఆ సింహాల బోన్ దగ్గరకు వచ్చి పిలుస్తాడు జీవము కలిగిన దేవుని సేవకుడు అయిన దానియలు నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించనా అట్లా అంటే దానియలు సమాధానం చెప్పాడు నేను సేవించుచున్న నా దేవుడు నన్ను రక్షించాడు నన్ను సజీవంగా నిలబెట్టాడు ఎందుకంటే ఆ ఆత్మలో తీవ్రత లోకముతో రాజీ పడకుండా పాపముతో మింగిలి కాకుండా లోకపు నీడలో నిద్రపోకుండా ఆ ఆత్మ ఎందు మెలుకువ కలిగి ఆ తీవ్రతతో మరి కొనసాగుతున్న అనుభవాలు గనుక వారు ఎన్నడూ అపజయం పాలు పొందలేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజున మనకు కూడా ఆ జయ జీవితం కావాలి ఆ జయ జీవితంతో మనం బ్రతుకుని గడపాలండి జయించిన వారే ఆయన రాజ్యముకు వెళతారు జయించిన వారే ఆయన రాజ్యంలో ఉండగలుగుతారు ఆయన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించగలుగుతారు ఈరోజు ఒక్క మాట నేను మీతో చెప్తాను అదేంటంటే మనం ఈ రోజున విజయవంతంగా సంతోషంగా విజయ విహారం చేస్తూ విజయ పతాకాన్ని వెగరవేస్తూ మనం విజయ జెండా చేత పట్టుకుని ప్రభుని స్థుతించగలుగుతున్నామా లేక ఓడిపోయి వాడిపోయి చెడిపోయి బలహీన పడిపోయి వెనుకబడిపోయి ఆత్మీయతలు చల్లారిపోయిన పరిస్థితులలో విజయం లేకుండా ఓటమి పాలవుతున్నామా ఎందుకు ఓటమి పాలవుతున్నామంటే ఆ తీవ్రత లేక ఇదిగో ఈ రోజున ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మూడు విషయాలు మనము ఆయనని నిండు మనస్సుతో సేవించాలి నవ్వీన స్థితి గలవారమై సేవించాలి తీవ్రత గలవారమై ఆత్మ ఎందు తీవ్రత గలవారమై ఆయనను సేవించాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడా మీకు వందనాలు నాయన మేము ఆత్మ ఎందు తీవ్రత గలవారమై నవ్వీన స్థితి గలవారమై నిండు మనస్సుతో నిన్ను సేవించడానికి సహాయం చేయండి అందులో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించి మమ్మల్ని చేపట్టి నడిపించి మహిమ మీరు పొందుకున్నామని ఏసు నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆ శ్రద్ధించునుగాక ఆ మెన్